প্রিয় দর্শক ঈদ মোবারক ঈদ গল্প আড্ডায় আমি শ্রাবণ তৌহিদা আছি খুব এক্সাইটেশন নিয়ে বিকজ আজকে আমার সাথে যে দুজন মানুষ আছে সেই দুজন মানুষকে যে কোনো ভাবে আমরা যদি পর্দায় পাই সেটা গল্প আড্ডা হোক বা স্ক্রিন প্লেতে হোক সব সময় ঈদের আনন্দটা বহু গুণে বেড়ে যায় আমি অনেক এক্সাইটেড এবং দর্শকরাও অনেক বেশি এক্সাইটেড ফিল করবেন যখন দেখবেন তারা কারা তার আগে সবাইকে ওয়েলকাম করছি গুরু কার্বনেটেড বেভার্স প্রেজেন্টস ঈদ গল্প আড্ডা পাওয়ার বাই গ্রাম বাংলা টিউবস লিমিটেড কো স্পন্সার বাই এটিআই টালসে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় এই মুহূর্তে যে দুজন মানুষ রয়েছেন তাদেরকে বলা যায় ছোট পর্দার যুবরাজ এবং রাজকন্যা আমার সাথে আছেন সবর প্রিয় অভিনেতা এবং অভিনেত্রী অপূর্ব এবং সেই সাথে দেখেছি যে খুব সুন্দর করে বেছে বেছে কাজ করে প্রজন্মের একজন অভিনেত্রী বাট এত চমৎকার ভাবে কোয়ালিটি মেনটেন করো এটা আমার ভালোবাসা থেকে আমি প্রথমে এই কমপ্লিমেন্ট গুলো দিয়ে দিতে চাই থ্যাংক ইউ আমরা যে কোনো শোতেই বলি যে প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী বাট অ্যাকচুয়ালি আই ডু মেনিট থ্যাংক ইউ আমাকে বলা হয়েছে যে আচ্ছা শোটাকে আমি ভয় ভয় করব আড্ডাটাকে আমি ভয় ভয় দিব নাকি খুব জলই মুড়ে দেব এই প্রশ্নটা কেন করে আমার মনে হয় এটার উত্তর হচ্ছে অপূর্ব ভাই দিতে পারবে বাট আমি কিন্তু একদম ইউফোরিক জলই মুড়ে আছি অপূর্ব ভাই কে নিয়ে বলে সবাই সবাই মনে করে অপূর্ব ভাই হচ্ছে খুবই মুডি খুব বেশি মুড বা অহংকারী বাস্তব জীবনে মানে যারা একবার কথা বললেও আসলে সে একজন মানুষ বুঝে যাবে যে ভাইয়া কতটা মানে এত একটা এনডিয়ারিং মানুষ এবং যদি স্পেসিফিক্যালি কো আর্টিস্টের কথা বলি তাহলে তো হিজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাপোর্টিভ অ্যান্ড অনেক বছর হয়ে গেছে আসলে কাজ করছি আমি যেরকম আমি কিন্তু ধরা পড়ে যেতাম এতদিনে এটা আমি পার্সোনালিও বলতে পারি কারণ আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার লাইফের একেবারে প্রথম নাটক স্ক্রিন প্লেতে আমি অপূর্ব ভাইয়াকে পেয়েছি এবং হি ওয়াজ সো হেল্পফুল আমি সব জায়গায় বলেছি যে আমার অ্যাক্টিংটাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য অপূর্ব ভাই এত সুন্দর করে সাপোর্ট দিয়েছিলেন আমার মনে হয় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটা সত্য সবার সাথেই অপূর্ব ভাই ঠিক এরকমই থাকে তবে বাস্তব জীবনে যেমনটি আপনি বলেছেন যে ভালো জিনিস একটু এরকমই থাকা ভালো যোগ করে বলেছি আচ্ছা ভয় ভয়ে থাকার প্রসঙ্গ যখন আসলো তাহলে গোলাম মামুনকে নিয়ে একটু আমি কথা বলতে চাই আমরা হইচুয়ে দেখেছি এটা ঈদের আগে জাস্ট রিলিজ হয়েছে কেমন সারা পাচ্ছেন এটা আসলে প্রচার আগ থেকেই খুব সারা পাচ্ছিলাম আমরা সবাই কারণ অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বিষয় ছিল আর কি এই প্রজেক্টের সাথে রিলেটেড তো শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অভাবনীয় অভাবনীয় সারা পাচ্ছি এবং বেশ প্রশংসা পাচ্ছি আসলে আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য এবং প্রশংসা আসলে তো এমনি আসছে না কারণ আমরা এন্টার টিম আমরা সবাই মিলে অনেক কষ্ট করে আসলে এই প্রজেক্টটা মানে মানে ভালো করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম এটা মানে শুধু যদি বলি যে শুধু পরিচালকের ক্রেডিট মানে ওটাও যেরকম সত্যি না আমার বা সাবিলার আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কারো ক্রেডিট না এটা এন্টার একটা টিম ওয়ার্ক একদম মানে প্রোডাকশান বয় থেকে শুরু করে একদম মানে কি বলবো এটার মার্কেটিং টিমে যারা ইনভলভ ছিলেন আমাদের যে হইচ যে প্ল্যাটফর্মে যারা ইনভলভ ছিলেন তারা সবাই একসাথে মিলে আমরা এই কাজটা দেখছি আমরা গোলাম মামুন কে দেখছি কি দেখছি না কি কি হয়েছিল ও 
behind the scene actually je poriman koshto ba dedication ba mane actually team work jeta bhaiya bolchilo seta reflection darshok definitely dekhche karon darshoker ekhon porjonto ja feedback pechi alhamdulillah positive feedback pechi so seta reflection dekhche ba actually puro team je poriman pressure ba je poriman hectic ekta schedule er modhe kaaj koreche seta hoyto dekhche na but mane it's all worthwhile because audience ta onek bhalo basha dicche so amader koshto ta mane sarthokota peye geche machhane ami ektu kori seta hocche amra jokhon shoot korchi oi shomoy ta ekdom rojar modhe puro shooting ta koreche roja rekhe na khe khe shooting eta mane ebong prochondo gorom chilo ebong record poriman tapmatra chilo yes ebar to ebong amader maximum kaaj chilo hocche outdoor মানে এই এই বিষয়গুলো যেমন কিছু কিছু সিন আমি সেদিন একটু মানে দুষ্টামি করে বলছিলাম যে দেখে মনে হচ্ছে কি সুন্দর ঝলমলের মানে রুদ্র জল একটা দিনের শর্ট চলছে কিন্তু সেদিন 43 যেদিন সেদিন ছিল হচ্ছে হাইয়েস্ট ফিলস লাইক 48 ফিলস লাইক ফিলস লাইক 48 ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা ছাদের উপরে ছিলাম এবং নিচ থেকে যেরকম মানে হিট আসছিল উপর থেকে তো আমাদের সূর্য মামা মানে ঢেলে দিয়েছেন ওনার সমস্ত কিছু এবং একটা ফটো শেড নাই কোন কিছু নাই আমরা জাস্ট বারবিকিউ হচ্ছিলাম সবাই আসলে বিহাইন্ড দা সিন তো কেউ দেখেন আমরা স্ক্রিন প্লেটেই দেখি বাট এটা যে কতটা কষ্টের আউটডোর শুটিং এরকম যার শুটিং করেছে তারা জানে রাইট মেকআপ থাকে না ড্রেস বারবার ভিজে যাচ্ছে অনেক কিছুই হয় এবং আমি শুনেছি সাবিলা নূর হচ্ছে বাসা গিয়ে ওডিশন ডিশন করতে ইজ ইট ট্রু এটা কি হচ্ছে কি বিয়ে হয় বলে ভাইরাল হয়ে গেছে নাকি তোমার এটা মনে হচ্ছে ভাইরালে সবাই জানে কি বিশ্বাস করছি কি ছিল সেটা নেহাল ছিল মানে যেহেতু আসলে এখানে যেই ক্যারেক্টারটা আমি প্লে করেছি সেটা আমার জন্য ফার্স্ট টাইম এবং অ্যাকশন করার এই সিচুয়েশনটাও আমার জন্য ফার্স্ট টাইম সো একটা নার্ভাসনেস কাজ করছিল সেই সাথে যেহেতু শিয়াব শাহিনের ডিরেকশন সো অবভিয়াসলি 100% দাওয়ার একটা চেষ্টা ছিল তো সেখান থেকে আসলে ট্রেনিং এর পরে চেষ্টা করেছি নিজের থেকে আরো কিভাবে আসলে পারফেকশনটা আনা যায় সো তখন বাসায় গিয়ে ট্রেনিং ভিডিও দেখে প্র্যাকটিস করতাম এন্ড গিনিপিক ছিল নেহাল ভাই এটা কি তুমি বাস্তব জীবনে যখন খুব রাগ ওঠে সেটারও কি প্র্যাকটিস এরকম করে করা না 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 আমি রাগ উঠলে চুপচাপ মানে একদম চুপ হয়ে যাই তাই হ্যাঁ এটা কি তো তোমার চোখ দেখে মনে হয় না 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 সত্যি না আমি যেহেতু একজন ডক্টর আমি তোমার চোখ দেখে এটা ডায়াগনোসিস করে ফেললাম না না আমি মানে চিল্লাচিল্লি করি হ্যাঁ डेफिनेटলি বাট সেটা হচ্ছে অনেক পরে অতি মাত্রায় গিয়ে যদি হ্যাঁ রাখো বাট এমনিতে আমি চুপ হয়ে যাই রাইট সো এরকম আরো অনেক স্টোরি আছে আমি জানি গোলাম মামুন কে নিয়ে সেটা আমরা আরো শুনবো বাট ঈদের সময়টা ঈদের গল্প আড্ডাতে আমরা মেতে উঠেছি একটু ঈদ নিয়ে কথা বলতে চাই অপূর্ব ভাই সেই চিরাচরিত একটা প্রশ্ন আপনি গরু নাকি ছাগল আমি গরু নাকি ছাগল আমি গরু ছাগল কোনো কিছু না আমি মানুষ তবে প্রশ্নের ধরনটা বুঝতে পারছি যে কি মিনিং এ করা হচ্ছে দুটোই দুটোই বোত সাবিলা নূর গরু নাকি ছাগল গরু হাই ফাইভ আমিও গরু তবে গরু আসলে আমরা তো দেখা যায় মেয়েরা হাটে যায় না ছেলেরা সব সময় ম্যান্ডেটরি সবে হাটে যায় ওটা একটা আলাদা মজা গরু কুরি নিয়ে আসা তারপর আস্তে আস্তে দাম বলা এরকম বপুর ফাইভ করে খুব বেশি করা হয় না কারণ আমার আমার খুব ইচ্ছে করে ইচ্ছে করে যে তা না কিন্তু খুব হয় না কেন সেটা হচ্ছে দেখা যায় যে আমার যারা দর্শক আছেন তাদেরকে তো কাজটা উপহার দিতে হয় আসলে ঈদের সময় তো দেখা যায় চাঁদ রাত পর্যন্ত তাদেরকে উপহার দিতে গিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয় কিছু কিছু খুব লাকিলি দুই একবার চান্স পেয়েছিলাম এবং তখন আসলেই করেছি আমি গেছি এবং ওই দাম বলতে বলতে আসা এটা এটা এনজয় করে আসলে খুব মানে রাস্তায় বের হলেই কি তো দেখা যায় না এটা নিয়ম আসলে এবং যে আপনি মানে ঠকে গেছেন তারপরও বলবে যে হ্যাঁ জিতলেন নাকি হারলেন এটা এটা নিয়ম আমরা যেহেতু হাটে যাই না গরু কিনতে যখন বাসা গরুটা নিয়ে আসা হয় গরুটাকে সাজিয়ে দেয়া বা লাইক কোন কালারটা কেনা হয়েছে এটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড ফিল করা সাবিরা নূর কি করো না কি এরকম এক্সাইটেড হ্যাঁ কারণ আমি বাট কালার নিয়ে অতটা করি না কারণ আমি জানি আমার আব্বু লাল গরুই আনবে এটা আমাদের প্রবাবলি চিটাগং একটা ট্র্যাডিশন প্রতিবারই লাল গরু আনা হয় বাট ডেফিনেটলি এবং আব্বু সবসময় খুব এক্সাইটেড থাকে আমি আর যেহেতু আমার ভাই বোনরা কেউ এখন দেশে নেই আর এবার আব্বু আম্মু নেই সো এবার এটা খুব মিস করবো মানে প্রতিবার যেটা হয় আব্বু ডাক দিয়ে আমাদেরকে নিচে আসতে বলে আমি আর আম্মু মিলে দেখি ডিসকাস করি যে কি রান্না করব সো এইগুলা নিয়ে ওই জিনিসগুলো আর কি ভালো লাগে ঈদের রাইট এবং 
গরুর রচনা আমরা সবাই ছোটবেলা লিখেছি স্কুলে সেখানে দেখা যায় যে আমরা সবাই ক্লাসে গরুর রচনা লিখেছি বাট আমি একটা মেমোরি শেয়ার করতে চাই এটা আমি সব সময় বলি আমাকে যখন লিখতে দেওয়া হয়েছিল তো আমি দেখেছি আমি যখন খুব ছোট তখন গরু যেদিন কোরবানি করা হবে তার আগের দিন গরুটা না কাঁদছিল এবং চোখ তো অনেক বড় মায়াময় চোখ থাকে সেই কান্নাটা দেখে বুঝছো আমার এত কষ্ট লেগেছিল এটা নিয়ে আমি গরুর রচনা লিখে ফেলেছি এত বড় তো সেটা যখন আমার টিচার পড়েছিল সে খুব 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 সিম্প্যাথাইজ ছিল আমার মনে হয় যে আমাদের স্যাক্রিফাইস মেন্টালিটিটাই তো হচ্ছে কোরবানির মানে ঈদ বলতে যেটা বোঝায় স্যাক্রিফাইসের বাইরে আমরা ঈদ নিয়ে অনেক বেশি মেতে থাকি আট দিন ব্যাপী আমাদের ঈদ উদযাপন চলতে থাকে সেটা নাটকে হোক সিনেমায় হোক আমাদের খাওয়া দাওয়ায় হোক তো খাওয়া দাওয়া একটা বিশাল পার জুড়ে থাকে অপূর্ব ভাই কি খেতে পছন্দ করে এই সময় আমি আসলে খুবই ফুডি টাইপ আমি সব ধরনের খাবারই পছন্দ করি তবে যদি কোরবানি ঈদ ঈদের ব্যাপারে বলা হয় তাহলে যেটা একদম কোরবানির পরে প্রথম যে মাংসটা রান্না হয় এবং তারপরে যে একটা সময় যেটা হয় ওটা খুব পছন্দ করি আমি এমনি নিহারি পায়া এগুলো খুব পছন্দ করি তো আসলে বলতে শুরু করলে এখন মানে শেষ হবে না রাইট মানে এই যে একটু আগে অপূর্ব ভাই অ্যান্সার করলেন যে আমি তো আসলে সব ধরনের খাবার খাই আমি যদি এখন পাল্টা একটা উত্তর দেই যে তার মানে অপূর্ব ভাই হচ্ছে সর্বভুক মনে হয় এমনি নর্মাল ভালো খবর মনে হয় কেউ জানতে চায় না একটু ঘুরিয়ে পিছিয়ে বললে আসলে মানুষ পড়ে ওনাদের কাজ হচ্ছে পড়ানো আর কি তারপরও পড়ো যদি মনে হয় যে কোন একটা ইন্টারভিউ দিলাম তিন চারটা গেস্ট করে ফেলে একটা চলে আসে আর কি এখন আমরা জানি আসলে হেডলাইন কিরকম হবে আমরাও ইন্টারভিউ কারো যদি নেই আমরাও পারবো ভালো না আসলে এটা খুবই ইরিটেটিং অপূর্ব ভাই যে কথাটা বলছিলেন আমার মনে হয় সেই চ্যালেঞ্জটা আজকে দেখানোর সুযোগ রয়েছে এখানে আমি সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি বাট খাওয়া দাওয়ার প্রসঙ্গে ছিলাম খাই দাই খাই দেয়ের ব্যাপারে সাবিলা নূরের নামটা মনে হয় অনেক পরে আসবে আমার মনে হয় তুমি কিছুই খাও না বাট চট্টগ্রামের মানুষ কোরবান ঈদ বা যে কোনো অকেশনে খাওয়া দাওয়া ওখানে বিশাল পান জুড়ে থাকে কি অবস্থা তোমার বাসে আমাদের তো কালা ভুনা মেজবান মানে গরুর মাংস কি কি ভাবে করা যায় সেটার একটা মানে পারো কি কি আমি কালা ভুনা পারি মোটামুটি ভালো অনেকদিন ধরে তো অনেকগুলো ঈদ গেল তো একবারও তো তুমি খাওয়ালে না আমাকে না হয় বাদ দিলাম কালা ভাই কি খাওয়াতে পারো না কিছু পেলাম না কোন দিন না আমি চেষ্টা করতেছি যত পারফেক্ট হবে যত বছর যাবে যখন মনে হবে ওকে স্যাটিসফাইড না যখন 100 না না যখন 100% হবে তখন আপনাকে দাঁত দেব আই সিক্স আমার তো মনে হয়েছে যে সাবিলা নূর খাই না 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 এটা প্রোটিন খাও তুমি হ্যাঁ আমি বিফ এন্ড লাটন হ্যাঁ এই মানে মিট পছন্দ করি এই যে তুমি ভেজিটেবল খাই না ও ভেজিটেবল খাও না বাহ তারপরে এত সুন্দর স্কিন বাহ চমৎকার না না কি একটু আগে বলছিলে না যে তুমি এখনো মানে রান্নার ব্যাপারে খুব বেশি কনফিডেন্ট না তো গিনি পিগটা আসলে কে হয় বাসা যখন তুমি রান্না করো কাকে কি মনে হয় কি মনে হয় তোমার কে হতে পারে অফ কোর্স নেহাল এক্স্যাক্টলি নেহাল কেন তো স্লিম এখন বুঝতে আসলেই তাই বাট আমার উল্টো মনে হয় একটা মানুষের কমন সেন্স এবং আই কিউ যদি শার্প থাকে ভালোবাসা থাকলে তার খাবারটা মজা হবে না আমি ভালো ভাই রান্না করতে পারি ভাইয়া মানে আমার টেস্ট ভালো ফ্লেভার ভালো আমি আমি যেহেতু মানুষকে বিশ্বাস করি আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি ডোন্ট ওয়ারি না আমার খাবারের ফ্লেভার ভালো হয় কিন্তু আমি চাই যে সেটা একদম পারফেক্ট হোক সো আম্মু আব্বুরা যখন থাকে তখন তো আম্মু আব্বুদের কেউ আসলে ট্রাই করানো হয় সো তারা হচ্ছে আবার খুবই স্পেস আমি তো জানি নেহাল খুব বেশি খারাপ না হলে বলবে না ও মোটামুটিটাকে অনেক ভালো বলবে কিন্তু আম্মু আব্বু একদম পারফেক্টটাই বলে সো প্রথম দিকে বলতো না এখানে লবণ বেশি কিংবা বেশি ঝাল মানে অতিরিক্ত ঝাল এরপর থেকে মোটামুটি পজিটিভ রিভিউ পেয়ে আসছি সো এখন যখন একদম হান্ড্রেডে হান্ড্রেড বলবে তখন আসলে সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর একটা কথা ভাবা যাবে তাহলে সেটার জন্য ওয়েটিং এ থাকলাম আমরা তাই না তবে শ্বশুর বাড়িতে গেলে তো সবসময় দেখা যায় যে মেয়েদেরকে একটা নতুন ডিশ করে দেখাতে হয় শুরুতেই 
পরে করব সেকেন্ড বা থার্ড ঈদের সময় গিয়ে আমি একটা কিছু রান্না করেছিলাম যেটা সবাই ঢাকার বাইরে টাইরে যাওয়া হয় তখন ভাইয়ার গরুর মাংস সুপার দেখাবে তো একটা শর্ট ছিল আর কি যে মিক্স করছে এটা ওইটা তো একটা বলের মধ্যে নিয়ে তো আমি শুরুতেই আমি যখন বলছি তখন সবাই ভাবছে যে এটা ফান আমি বললাম যে এটা বেশি করে দাও কারণ এটা করার পরে এটা নিয়ে কারাকারি শুরু হবে তো সবাই ভাবছে যে বেশি বলছে ওর সামথিং তো অরিজিনাল শেফ ছিল ওর সব চপ টপ করে দিল দেন মিক্সিং এর পালা আমার আর কি তারপরে আমি সব কিছু মশলা টশলা দিয়ে মিক্স করে শর্টের মধ্যেই কিন্তু মানে শর্ট চলছে আর আমি কিন্তু ওটা ফ্রাই করছি হ্যান্ড মানে পুরো শর্টটা রেডি করার জন্য হয়ে যাওয়ার পরে যেটা বলেছিলাম তাই এবং ওইটা পাকোড়া টাকোড়া টাইপের আমি কখনো মানে ফ্রাইডে এরকম কোনো কিছু এর আগে কখনো করি নাই নিমিষের মধ্যে সেকেন্ডের মধ্যে খালি বাহ আই উইশ যে আমি ওখানে থাকতাম হোয়াট এভার আমি নিজে রান্না নো প্রশ্ন করব না কিন্তু রান্না নিয়ে হ্যাঁ অনেক করতে পারি ওয়াও রান্নার ক্ষেত্রে তাহলে আপনার সবচেয়ে বেস্ট কোনটা রেসিপি বা আইটেম রান্না গরুর মাংস শিয়র শট ও বলেছে সেটা গরুর মাংস শিয়র শট স্টেক রিবস আমি বলতে চাই যে হইচুয়ে কিন্তু মানুষ ফি দিয়েই গোলাম মামুন দেখবে তাই না তো অনেকেই দেখে ফেলেছে যারা দেখেনি তাদের জন্য কি বলা যায় যার জন্য মানুষ আসলে হইচুয়ে সাবস্ক্রাইব করে গোলাম মামুন দেখবে অপূর্বের কাছ থেকে শুনি হইচুয়ে সাবস্ক্রাইব করে দেখতে হবে কারণ হচ্ছে যে ওই যে যেটা বললাম যে এক্সপেকটেশনটা অনেক হাই থাকে তো এক্সপেকটেশন ফুলফিল করার মতো মানে গোলাম মামুন তো আছেই গোলাম মামুন একদম সত্যি কথা আমরা কি বলবো এটা আমার মানে দি বেস্ট কাজ ওয়ান অফ দি বেস্ট কাজ আই থিংক আই গট ইট হ্যাঁ দেড় সময় লেগেছে তো এই যে যত্ন নিয়ে করা সব সব থেকে মানে বেস্ট কোয়ালিটির কাজগুলো মানে আমাদের লিমিটেশনসের মধ্যেই সেটা আবার ভাবলে হবে না যে একদম আকাশ কুসুম ভাবলে হবে না তো এইটার জন্য আসলে দেখতে হবে কারণ এটা তো আসলে ফ্রি বাইরে পাওয়া যায় না আর তবে দি বেস্ট ওয়ার্ক এটা আমার মনে হয় খুব আইকে আছে সাবিলা নূর এরকম কিছু একটা বলবে এক্স ফ্যাক্টর গোলাম মামুন যারা দেখেননি তাদেরকে বলবো হচ্ছে যে এখানে দেখার মতো আছে डेफिनेटলি দা ম্যাজিক অফ শিহাব শাহিন এন্ড আই থিংক অপূর্ব ভাইয়া যে অপরভাকে আমরা যেভাবে দেখে এসেছি দিস ইজ আ কমপ্লিটলি डिफरेंट ক্যারেক্টার এন্ড দা পারফরম্যান্স দ্যাট হি ডেলিভারড আর সেই সাথে পুরো মানে পুরো টিমের যে কমপ্লিট এফর্টটা সেটা আসলে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাই আমি একটু ঝটপট কিছু প্রশ্ন করব তবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তো একটু দিতে হবে সো ইজি ডোন্ট বি প্যানিক আমি প্যানিক হই যখন আমার এটা খুব কম তাই আমার মনে হয় না আচ্ছা দেখি 
খুব সহজ জাস্ট একটু মাথা খাটিয়ে অ্যানসার দিলে হয়ে যাবে ঠিক আছে দুজনকেই আমি যে আগে দিতে পারবে সে আগে দিবে ওকে রেডি সো প্রথম প্রশ্ন আমার বয়স যখন দু বছর তখন আপনার বয়স তার অর্ধেক ওকে এখন আমার বয়স হচ্ছে চল্লিশ বছর আপনার বয়স কত মানুষ বলবে বিশ বছর দুজনেই হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড এবার যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে সেটা হচ্ছে কোন ফুল সব থেকে বেশি দিন ভালো থাকে এভারগ্রিন কোন ফুল কোন ফুল সব থেকে বেশি দিন ভালো থাকে হ্যাঁ আমি আরো হিন্টস দেব আরেকটা হিন্ট আরেকটা হিন্ট এটা দিলে একদম পেরে যাবে না বল রিলেটেড টু গার্ল রিলেটেড টু গার্ল মানে মেয়েদের সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ফুল নাক ফুল ইটস ওকে সাবিলা না না নাক ফুল নাই পরে না তো আমিও পড়ি না তো যাই হোক আমি পরেরটাতে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমার খুব মজা লাগছে এই গেমটা খেলতে পারে ইয়েস এটাও খুব ট্রিকি আমি ওই সিটে থাকলে আমিও একটু অবশ্যই নার্ভাস থাকতাম এটা খুবই ট্রিকি বাট খুব ইজি ইংলিশে ইয়ের পরে কি আসে হ্যাঁ এন এন ইংলিশে ইয়ের পরে কি আসে এফ না কেন ধরে নিচ্ছি এবারে প্রশ্ন আমি চলে যাচ্ছি উল্টো সোজা একই রয় তাকে ছাড়া আপনার জন্ম সম্ভব নয় উল্টো সোজা একই রয় তাকে ছাড়া আপনার জন্ম সম্ভব নয় জন্ম বলেছি জন্ম যাকে ছাড়া আপনার জন্ম সম্ভব না ওকে টাইম ইজ আপ বাবা জনপ্রিয় একটি খাবারের নাম বলুন যার মধ্যে একটি মেন নাম লুকিয়ে আছে আমি হিন্টস দিচ্ছি খুব পছন্দের খাবার ঈদের সময় বা যে কোনো ওকেশনে আমরা খাই বাঙালিরা বা এটা একটা মোঘল বাঙালি খাবার না মানে মোঘল সাম্রাজ্য থেকে এসেছে যেটা আমরাও কালচারালি রিয়া আমি আসলে এখানে যতটুকু এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকেও বেশি হয়েছে যেতে হলে যাব অসুবিধা নাই কিন্তু তার আগে মুখের কথা কাজ হয়ে গেলে যাবে বাবা একদম বন্দুক চুরে দেন আমি চেপে রাখি না আরকি সোজা কথা কি করো চুপ হয়ে যায় চুপ হয়ে যাও ভালো এক জামা কতবার ইউজ করেন অনেক অসংখ্য অসংখ্য বার ঈদে কয়টা ড্রেস পেয়েছো দুটো মাত্র 
এটা নিয়ে আসলে মানে বিষয়টা কি মানে আমাদের এখন আর জামা কাপড়ের ব্যাপারে বিয়েটা হয় কি সারা বছর আসলে এত মানে কাজের মধ্যে থাকি আমরা এবং কস্টিউমস মানে এখন আমাদের মনে হয় যে মানে কস্টিউমসটা আসলে আর ভালো লাগে না আর কি যে নতুন জামা কাপড় কেনা অমুক এই জিনিসটা আসলে আমাদের ভেতর থেকে থাকে না যেটা কাজের প্রয়োজনে অনেক সময় বলে অনেকে বলে ওফ আমার আমার আমি যদি এইটা করতে পারতাম ওইটা করতে পারতাম আমি যদি সাবান তোহিতার মতো চেয়ারে বসে উপস্থাপনা করতে পারতাম বা এটা এটা খুব আরাম বা অনেকে খেতে ভালোবাসেন সে আমি যদি একটা খেতে পারতাম ওটা যদি কাউকে কাজ দেওয়া হয়ে যায় তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র খাবে এটা মাসখানেক যাওয়ার পরে ও বলবে যে এই কাজের থেকে খারাপ কাজ আর নাই কাজ যখন কাজ হয়ে যায় তখনই বিষয়টা কষ্টকর হয়ে যায় আসলে মানে আমাদের জীবন তো এরকম इवन দ শপিং মেরা ছেলেরা সবাই পছন্দ করি বাট সারা বছর যেহেতু যারা পারফর্মার তাদেরকে শপিং করতে হয় শপিং এর আলাদা করে মজাই নাই ঈদের সময় মানে ছোটবেলায় বাইরে ওটাকে কি বলে যে অনেক কিছু শপিং এ গাইড করতে থাকে যে শপারস গাইড ধরো আমি হ্যাঁ আমি শপিং করব আমি একজনকে হায়ার করলাম ও জানে কোথায় কোথায় কোনটা স্টাইলার থাকে ওদের ওটা প্রফেশন কিন্তু এখন কিন্তু ওদের শপিং এর আমি ড্যাম শিওর যে ওরা শপিং আর এনজয় করে ইন্টারেস্ট ফিল করে এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বেস্ট গিফট বা সারপ্রাইজ গিফট কি ছিল অপূর্ব ভাইয়ের জন্য এখন পর্যন্ত পাওয়া বেস্ট গিফট বেস্ট গিফট সেটা ছোট একটা সারপ্রাইজও হতে পারে বা এনিথিং এটা এখন পর্যন্ত পাওয়া বেস্ট গিফট বলতে গেলে তো আসলে অনেক কারণ মানে বয়স তো কম হয়নি আসলে অনেক এর মধ্যে অনেক সারপ্রাইজ আসছে অনেক পেছি खुबी थामान छवि तोला तक पापा ছেলে বলছে যে পাপা আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি অ্যান অ্যাক্টর বলে যে এই জন্য আমি হতে চাই না আচ্ছা তার মানে একটু ইন্টারেস্ট কম স্যার কি আচ্ছা হি লুকস লাইক ইউ সো দেখা যাক আমাদের একই দিনের बर्थडे হ্যাঁ রাইট একদম আপনার মতোই দেখতে আচ্ছা সাবিলার জন্য এই প্রশ্ন সবচেয়ে বেস্ট গিফট কোনটা ছিল লাইফে বেস্ট সারপ্রাইজ আমার কাছে আসলে মানে কোন জিনিসের থেকে এক্সপেরিয়েন্সটা বেশি মানে ভালো লাগে সো অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে কেউ আমাকে একটা মানে সারপ্রাইজ করে কেক দিলে সেটা আব্বু আম্মু প্রতি বার্থডেতে করে যে আমি জান মানে আমি হয়তো ভাবছি যে না এবার আর তো করবে না বাট করে তারপর নেহাল যেমন এবার গতবার মানে প্রতিবারই চেষ্টা করে যে কোনো কিছু একটা ডিফারেন্ট করার বার্থডের সময় তো ওটা এনজয় করি ওকে আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন একদিন যদি ঘুম থেকে উঠে দেখা হয় যে অপূর্ব ভাই আর অপূর্ব ভাই নাই একটা মেয়ে সুন্দরী একটা মেয়ে তখন কি করবে আচ্ছা ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি আমি মেয়ে হয়েছে গেছি তাহলে আমি বলবো যে শুকর আলহামদুলিল্লাহ প্রথম এবং কারণ এটা মানে এটা তো আসলে একটা অনেক বড় অনার আমার কাছে মনে হয় যে একজন মা হওয়া তাই না একজন জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করে একজন মা তো আমি মনে হয় এই বিষয়টাকে ওইভাবে স্পোর্টিং নিব আর মানে আসলেই তো তাই পৃথিবীটাকে অ্যাক্টিভই রাখছে কিন্তু একটা মেয়ে সুন্দর একটা জন্ম দিতে পারে যেটা আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই আদার দ্যান অলমাইটি সাবিলা তুমি কি বলবে ঘুম থেকে উঠে দেখলে তুমি একটা ছেলে प्रश्न करो घूम बसे बसे प्ले कर তার মতে অভিনয় দেওয়ার চেষ্টা করব আর ছেলে না হওয়ার দরকার অপশন নাই মানে মেয়ে তো আমি আছি এখন তো সাবিরা নুরা হওয়ার আর কোনো অপশন আমার মধ্যে নাই সো ওয়েল আমার কাছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন ছিল যে আমি সবার কাছ থেকে এটা জানতে চাই যে কি করতে আসলে অন্যরা কে কি বলেছে আসলে যে কোন থেকে অন্য অন্য অ্যাক্টররা কি বলেছে ম্যাক্সিমামই বলেছে তারা হচ্ছে যে চরিত্রগুলো করতে পারে নাই সেই চরিত্রগুলো প্লে করবে আচ্ছা আমি ইনসেন্স একটা চরিত্রের কথা বলেছি আসলে সেটা অনেক বড় একটা রোল 
स्क्रीन प्ले ते अपना दूजोंने दूध दान तो आमी एकदम विश्वास करे शुरू इंट्रो टाइप है भी दिए थी जो बोला जब मुंग राजकोण ना बोला थी आज के शिटा एक टेस्ट हुए जब ये स्क्रीन प्ले ना देखो आगे बारो की तो आमी खूब शाहज करे दिए थी ये बारो खूब शाहज करे दिए थी स्क्रीने की जो छोभी देखा बो आमी एक जोन के एक हम जो दी दुजोन की पार्टनर बोली एक जोन पार्टनर हिंस दिवे आर एक जोन ना देखे गेस कोट्टा हबे छोभी करे ओके 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 क्या गेस करवाएगे दुजोन की कोट्टा हबे इवेंट्युअली आमट्टे एक हम इजीर � the first जाते हैं अपुरुष भाई। एक जन बोझ पे। तू बोझ पे। है। तो अपुरुष भाई ये जो माच खाने की। तो अपुरुष भाई दारिये किए थे। अपुरुष भाई की तो कोनो भाई देखते पार बैठना। ठीक है अच्छा। अपना रो एक बार टान आज पे। जो कोनो देखते पार बैठना। एक उन तो हमारे कहाँ सोचे? जो तो कोठीन हिंस्� तू मैं आमंत्रित आगे देखूँ तो स्क्रीन पे आमिर है ना आमिर तो देखे फिल्म सी ओ देखे ओ देखे फिल्म अच्छे अच्छा एक बार आप लोगे बोल उन्हीं होते हैं एमोन एक जोन एक्टर जिन्हें खूबी कॉम हीरो प्ले कोर्स से बेशी भाग समय उन्हीं एंटी हीरो एंटागोनिस्ट बा एंटी हीरो प्ले कोर्स से ही इज़ अ लेज एवं आम ओने के ही आचे जरा उनार काज ये हाँ बोलते ही होए नहीं जे ही इज़ नो मोर छोटे टेकिन तो देखते ही पाची कि तू डांट तो शुद्ध लीजेंड बोल रही हो तो सेकंड छोटे टेकिन ओके इधर पूछा ना कुछ शाहज़ एक तो हुआ है उन्हीं पढ़े जाओ शाहज़ तो ते आगे कुछ आगे कुछ नहीं तो ते बो हीरो बांग्ला चालो चित्र बांग्ला चालो चित्रे हीरो नाइनटीजर है नाइनटीजर ओके नाइनटीज टू थाउजेंड आई थिंक अलग भी की अपुरुष है शाकिब खान ना ना नाइनटीजर नाइनटीज टू थाउजेंड है एकोन ओबीनो एक और है ना एकोन एक ता चैनलेर एक ता ओटीटी प्लेटफॉर्म में जॉब करे खूबी शुद्धाशन है खूबी शुद्धाशन चैनल एर ओटीटी प्लेटफॉर्म में जॉब करें है ओ इटा चैनल टा आमदे आशे पशे मतलब लोकेशन टा अच्छा एकदम काचे ओ इ चैनल एर सामने आमदे एर पोस्टर उठे माचे माचे आमर मोरे पोस्टे ही बोले हैं चारे ना ई वेरी गुड वाल जान आमर मोरे चलो ओने आगे ही पेरे जावे बट ना ओने अशुल ओने ओने तो एक रखूं मोरे चाहिए अच्छा कौन हीरो टा शुद्धर्शन ना ये टा कौन ये टा हिंट्स प्रत्येक का हीरो शुद्धर्शन आमर चौथे तो प्रत्येक का हीरो अनशुद्धर्शन अच्छा आमर पहले छोभी तो चल ना ऐसे तो कितने I think पहले जोर का था चौक ब्लैक ना आमदे देशे आमदे देशे very beautiful चौक ब्लैक ना लॉम्बा ब्राउन चौक ब्लैक ना ब्लैक ना ब्राउन मैंने ब्राउन मिक्स ग्रीनिश मैंने आमी मैंने शामिल शामिल देखे थे आरे आपने एक्टिंग कोर्स अच्छा आमी हिंद जिले में पहले जावे एकदम ना ना मिहिंद और दोगा मैं पापे छोटू एक ता नाम मैंने जे नाम है वो पूरी चीज़ तो नाम टा होती है एकदम छोटू एक ता नाम लॉम्बा प्रथम मूवी थे ये पाँचो चोरी चालू चीज़ ट्रेस है जाती चालू चीज़ ट्रेस कर पे चिलो ना ओके बिद्दा सी नाम ही मौन है अम्मी शॉपर पूरा नाम चिता बिचलो छोटू नाम बोले क्यों भाभे कारण नाम तू जब छोटू बोले चाहिए तो हम बुत्ची जब है कॉन्फ्यूज होते हैं ओ नाम तो जे नाम है पूरी चीज़ तो इटा छोटू � देखते बच्ची। ओके। ओके। लास्ट वन। ओके। लास्ट वन। हम्म। ओके। उन्हीं एक जोन माने बांग्ला सिनेमा के विलेन एक कैरेक्टर कॉर्डन, but in real life is very sweet, ओने एक स्वीट भावे कथा बोले, एवं शोभा के ओने 
আদর করে কথা বলে আমি পাস কারণ হচ্ছে সাবিল আমাকে খুব সুন্দর সুন্দর করে আপনার জন্য আপনিও খুব সুন্দর সুন্দর দিতে পারবেন সামনে চলে আসো খুবই সুন্দর এবং খুবই কি বলবো অসাধারণ একজন অভিনেত্রী এবং যিনি কলকাতাতে খুব জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্র একজন মানে খুব সুদর্শন একজন নায়ক যিনি এখন কাজ একদম করেন না বললেই চলে আমার সাথে একজন এটা খুব সহজ অপূর্ব ভাই এটা আপনি আপনার সাথে বলেও বুঝে যাবেন আমি যদি না দেখতো আমি 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 বলতাম হচ্ছে তোমার সমসাময়িক এমন একজন এভাবে যেতাম আমরা যাকে নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করি যে আমরা লিখি যে আমাদের একজন পরের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি পাচ্ছ না এটা হচ্ছে এই চিকনি আমার গোলাম মামুন দিয়ে শুরু করেছিলাম গোলাম মামুনের আসলে অনেক কথা জেনেছি আরো অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করছে একটা মানে আমরা যদি একটু ছোট্ট ঝলক দেখে আসছি ট্রেলারে সেটা মনে হয় খুব ভালো হবে এই মুহূর্তে এই দুটো হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলছে এই পৃথিবীতে কেউ রিয়েল না রাগে সবার একটা মুখোশ থাকে মামুন মে হ্যাভ বিন ইনভলভড ইন সাম ফিশি অ্যাফেয়ার্স ইয়েস স্যার পুলিশ অফিসার গোলাম মামুন জি আই ওয়ান্ট মামুন ব্যাক এর পিছনে বিরাট কিছু একটা আছে যেটা দেশের সরকারকে পর্যন্ত নাগিয়ে দেবে তবে গোলাম মামুনের মতো করে বলতে চাই যে আমরা দর্শক যারা যারা হচ্ছে এই দুজনের ডাই হার্ট ফ্যান অনেকেই রয়েছে তারা কিন্তু বড় পর্দায় দেখতে চায় দুজনকে আরো বেশি প্রমিনেন্ট ডমিনেটিং ওয়েতে কবে পাবো আপনাকে অলরেডি পেয়েছি আমরা কিন্তু তারপরেও জানতে চাই আরো বেশি করে কবে পাবো খুব শীঘ্রই আমরা 
एक हेतु साबिला नूरे को था मैं बोलते चाहे ये आज चे आज चे आर आज लो ना कॉबे आज पे आज पे आज पे इन्शाल्ला but preparation नहीं चाहिए हैं आज जेटा होएगी जब आज चे आज चे टक कैनो बोलते होएगा कारण अनेक शो में देखा चाहिए चाहे किचु फाइनल होएगा सर जेटा फाइनल ड्राफ्ट आशे कारण होएगी जब कौन सिनेमा तो � मानुष भाल वर्षा पावर पर तादेक के डिसअपॉइंट जाते हमारे ना कोट है जो ना हमारे खूब एक ता एक ता येर मोते था कि हमरा था कि ना जो एक ता झुकीर मोते था कि जो बॉर्ड पर दे नीचे के ठीक ठाक मतो प्रेजेंट करते ना पले वो खाने जो दिया शुरू दर्शक रोड को आम के ना पाए तो अकुन की हबे वो रिस्टा आर शव्शों में देखे थे जो अपुरु भाई नीचे के भिंगे गोरे अबर नोटुन कोरे आमदे शामने नहीं आये थे तो आम्रत अबुशो ये बिग स्क्रीन ये रुकोमी एक्सपेक्टेशन जो रखी है ये रुको में एक तो कुछ ही मैंने मैंने आमर इच्छे जो अमी रुको किसी और मुझे इतने कोना शुरू क्यों कंप्लेन करता हुआ ब छोटा घर तो बोले शायद भाभी जैसे साबिर नूर मोने हमारे खरो भी आमी आधुर कोरे बोले ची ओके जाइ हो इखने ऐतो शक्ति माने एक जन ओबीनेट्टियो आते हैं आ एक ही बारे लास्ट पार्टे दशक दे जोनो ईडी ही शेबे आमी चाइ बो ओबीनेट्री का स्थित के कुना एक ता डायलॉग पार्ट होते पारे बा एनीथिंग मैंने परफॉर्मेंस � आर आर टू ना ये तो तो ये डायलॉग तो तो मजा ही ये तो अच्छा ये तो तो कोई वो ये गाना तो गया था है प्लीज ना गाने की तास को ना ना ये तो किंतु शक्ति का था अपुरु भाई खूब शुंदर गान पड़ा है मैं तारगाने हो जाऊँ ना है आमिर साबिला 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 ने शुंदर गानों को ना ना आम ये ये तो आमिर कैरेक्टर है कोड बो सो ये तो देखे प्लीज क्यों आमर गाने कोनो किचु बीचार जास्मिन चल हो बे बंदरों दो ही रात सोक जन दो ही नाला बंदो गुली मारा भंगलो आमर मोने री जोश मोना से गुड शार्प कुम शुंदो रीडी आमी दिए थे बहुत शुंदर के बड़े और पूर्वो भाई फैन देते जो नो आमी जाने कुम शुंदो अपनी गाना कोरने टा आम्रा जेले शुंद आमी कौन शुंदो र गान गए ना मैंने इटा होय कि आम के शब्द एक तो आदर कोरे बोले जाना नो भालो गए भालो गए पसंद कोरे देखे भालो शेष्टा कोरे ऐसी दौसे देखा तो मुझे नहीं है फिर ये बंग गांधी अमर शेष को बापू फिर फिवर्स क्या हम लागलो हमारे राज के ईद गोल्फ पर आता आमी कथा दिए थे लम ताई ना जेकुब एक्साइटेड एक टा मोमेंट काट बे बंग शेही कथा आमी रखते पड़े थे तो ये रुकों कथा दिया बंग कथा रखा र माझे ही किंतु � co-sponsored by ATI Tiles. Thank you very much. Now, let's go to Eid Mubarak. Let's go to Eid Mubarak. Okay. I've heard Robindra Shungi. I've heard it a lot. I've heard it a lot. But who cares? Wow. Robindra Shungi. I've heard it a lot. I've heard it a lot. I've heard it a lot. Okay. Hmm. 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 आमार नाम तीली को तुमार मोनेरो मुंदीरे भालो बेशे शोखी निभीते जोतोंने आमार नाम तीली को तुमार मोनेरो मुंदीरे आमारो पराने जगान बाजी से ताहर ताल्ती शिखो तो मार चरुनो मुंजीरे भालो बेशे शुखी निभीते जोतोंने आमार नाम तीली को तुम्हार मोनेरो मोन